So, in solving rational equations, meron tayong proseso. Okay? Yung unang proseso ay eliminate denominators by multiplying each term of the equation by the least common denominator or yung tinatawag nating LCD. Yung pangalawa naman ay pag nakuha na natin, pwede natin isolve at i-check natin kung tama ba yung solution or hindi. Yung extraneous solution, ibig sabihin solution siya class, pero uh, hindi niya masatisfy yung equation. Ibig sabihin, hindi mag-true yung equation na yun. Hindi mag-equal. Okay, yun yung ibig sabihin nun. Catch na check natin kung may extraneous solution nga siya. Okay, next. Example number one. Example number one natin, we solve for the variable x. So, hanapin daw natin ano ang value ng x dito para pag, pag dinivide sa 2, 2 divide by yung number na yun, minus 3 divide by the product of that number times 2, ay mag-equal siya sa 1 fifth. Ano daw yun? Para magawa yun, check mo yun. Hindi mo to pwedeng i-minus agad-agad na x minus 2x. Hindi pwede. So, since magkaiba yung denominator, ang gagawin natin, mag-LCD tayo. Anong number or expression ang pwedeng mag-divide kay x, kay 2x, at saka kay 5? Ang number na yun, class, ay 10x. Paano mo nakuha si 10x? Kasi, pag, pwede mong i-divide yung 10x sa x, pwede mong i-divide yung 10x sa 2x, at saka 10x sa 5. Pag nahihirapan kayo, class, titignan mo lang yung number. Yung number coefficient nito, class, ay 1. Ito naman ay 2. Ito naman ay 5. Anong pwede mag-divide sa tatlong yon? 10. Okay? Dahil may variable siya, salin mo na lang yung variable. So, both side yan. Yung itong side na to, tsaka yung kabilang side. Ma'am, pwede ba isang best line yung 10x? Pwede naman, dito lang. Pero kung gusto mo, dalawa, okay lang din. Okay, anong next na gagawin? 10x, ito, divide mo dito sa denominator. 10x divide by x, magka-cancel ngayon yung x. Okay, bakit? Ka bakit magka-cancel? Kasi pag x divide by x, 1 na lang. Pag 1 na lang, hindi mo na isusulat, ba? So, 10x divide by x is 10 na lang. Okay, so 10 times 2, magiging 20. Minus 10x Divide mo siya sa 2x, anong mangyayari? Yung x, magka-cancel, kasi magiging 1. Okay? So, 10 divided by 2 is 5. O 5 times 1, kasi may 1 doon. O 5 pa rin naman, di ba? Walang nangyayari. Walang namang nangyayari. Hindi naman na, na iba. So, 10x divided by 2x. So, since may variable x, cancel na yung x na yon. So, 10 divided by 2 is 5. 5, yung 5 na sagot, times negative 3, magiging negative 15. Ito naman, is equal to 10x divided by 5. So, yung 10x, yung 10 divide mo sa 5, 2. And since may x 2, hindi naman na-cancel yung x, so, ang sagot, 2x. So, 10x divided by 5 is 2x. Times 1, so, 2x pa rin. Ito. Okay? So, ngayon, simplify mo na, 20 minus 15 magiging 5 is equal to 2x. So, ang sinusolve daw natin yung x, paano ba isolve ito? At kailangan matanggal yung 2. Divide both side by 2. Pag dinivide both side by 2 mo, mag-cancel out na to. So, x now is equal now to 5 over 2. Ito na yung final na answer. Okay? So, yung 5 over 2 daw, pag sinubstitute dito, at sinubstitute dyan, at in-evaluate natin to, mag-equal yan sa 1 fifth. Punta tayo sa number 2. Sa number 2 naman, Oh, meron dito, 2 over x minus 3 over 4x is equal to 3 over 2. O, ano ang LCD ng tatlo? O, ito, ang coefficient nito, 1. Ito ay 4. Ito ay 2. Anong pwedeng mag-divide sa 1, 4, at 2? So, pwede ang 4. LCD, least pinamababa. So, 4. So, since may variable, susali mo siya, 4x. Ngayon, ang LCD ng tatlo, 4x. So, 4x Divide mo sa x, kakancel yung x. Magiging 4 na lang. 4 times 2, magiging 8. Okay? 4x divided by 4x, 1. Okay? Bakit? Nag-cancel tong lahat. Magiging 1. Kasi pag dinivide mo to, 1 ang sagot. 1 times 3, so negative 3. Okay? Is equal to 4x divided by 2. Okay? So, 4 divided by 2 ay 2. Since may variable, hindi naman nakancel, so ang sagot ay 2x. 2x times 3, magiging magiging lan. 
6x. 8 minus 3, pagiging 5, is equal to 6x. Ngayon, ang mangyayari, x lang ang kailangan natin guhaanin ng value, so, divide both side by 6. Para nang sa ganun, mag-cancel ito. Para makuha yung real value ng variable x. So, ang variable x mo ngayon ay 5 over 6. Punta tayo sa number 3. Doon sa number 3, solve. Ayan. Solve for x pa rin. So, 2 over x plus 1 over x plus 3 over x is equal to 2. So, ngayon, nagkataon pare-parehas itong denominator. O, pa, wala ka ng problema. Pare-parehas ang denominator. So, times mo lahat yan sa... Times mo lahat yan ngayon sa... No, LCD nila. Ay, di pare-parehas na x, x lang. x divided by x is 1. 1 times 2, magiging... Magiging 2 na lang. Okay, so, or, since pare-parehas ang denominator, kopyahin mo na lang yung numerator ngayon. So, 2 plus 1 plus 3. Eh, paano to ma'am? Paano to? O, oh, di x divide by 1. Kasi may denominator itong 1. x divide by 1. Di x. Okay? Any number of or expression, divide mo sa 1 ay yung number na yun. O, oh, or yung expression na yun. O, oh, so, x divide by 1. Di x pa rin. x times 2 magiging... 2x. O, okay, add mo to. 2 plus 1 plus 3. Ilan? 6. So, 6 is equal to 2x. Pag binivide mo yan, parehas. Okay, saan mo di-divide? Sa number ng katabi ng variable. Para matanggal. So, divide mo yan sa, divide mo yan sa 2. Pag dinivide mo yan sa 2, anong mangyayari? Okay? So, x is equal to 3. Saan galing yung 3? 6 divide by 2. Kaya naging 3. Next. Ito tayo sa number 4. Dito sa number 4, solve 4x. O, solve 4x na naman. Ano yung equation? x plus 3 over 2x minus 1 is equal to 3 fourth. O, anong gagawin mo? Ano, pag ganito class, ano ang LCD? Ang LCD, yung parehas yung dalawa na to. Yung 4 at saka 2x minus 1. Multiply. Okay? So, yun na yung LCD. The times natin to sa... 4 times 2x minus 1. Okay? So, next. 4 times 2x minus 1. Divide mo dito. Makakancel yung buong 2x minus 1. Tsaka itong 2x minus 1. Anong natira? 4 na lang. So, 4 times x plus 3. So, susulat mo muna para hindi ka malito. So, 4 times x plus 3. Is equal now to. Ito na naman ulit. 4 times 2x minus 1, tatayos mo siya, eh, di-divide mo siya dito. Pag di-divide mo siya dyan, makakancel yung 4 naman, makakancel. Pag nakancel yung 4, matitira yung 2x minus 1, tatayos mo siya ngayon sa numerator. Para hindi ka malito, lalagay mo muna siya. 3 times 2x minus 1. Okay, anong next? I-distribute mo yun to. Magiging 4 times x, 4x, 4 times 3, magiging 12 is equal to 3 times 2x magiging 6x, 3 times negative 1 magiging negative 3. Combine like terms, ito lilipat doon, ito naman lipat sa kabila. Okay, magiging 4x minus 6x para magsama sila ng may variable is equal to negative 3. Ito magbabago ng sign magiging negative 12. 4x minus 6x is equal now to negative 2x equal to negative parehas add and Tapi ito ko the sign, negative 15, divide both side by 2, negative 2, cancel, so x now is equal na to negative 15, negative is positive 15 over 2 or 7.5. Pwede na yan na sagot.